እንደምናመሻቸው የአዲስ አመት ሁለተኛ ወር ሊሰናበት ሁለት ቀናት ቀሩት አብራችሁን አምሹ ከምሽቱ ስርጭት ጋር ነጋሽ መሐመድ ነኝ በቅድሚያ የማስራጫ መስመሮቻችንን ላስተዋውሳችሁ በራዲዮ 13780 ኪሎሄርዝ 22 ሜትር ባንድ እና 15275 ኪሎሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ናቸው በሳተላይት በበድር 4 11996 ሜጋሄርዝ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ሆሪዞንታል ላይ እንገኛለን ከዚያም ከኢትዮጵያ በኢትዮ ኤፍኤም ስርጭታችንን ማድመጥ ትችላላችሁ በድረገጻችን ወይንም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት ስርጭታችንን እንደምጣለን DW አማሪክ የፌስቡክ አድራሻችን ነው የቀጥታ ስርጭታችንን ማድመጥ አስተያየት ጥቆማና ትችት መስጠት የምትፈልጉም በፌስቡክ ተብቆን የዓለም ዜና ሁሌም እንደምናደርገው ቀዳሚው ዝግጅታችን ነው ዜናውን የሚለጠቀው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን በአማራ መስተዳድር በተለያዩ ከተሞች ስለተከሰቀሱ ግጭቶች ከትግራይና ከአማራ ባለስልጣናት እንኪያ ሰላምቲያ ጋር ያሰባጠሩ ሁለት ዘገቦችን ያስቀድማል የድህረ ጾርነቱ አይርትራና የአሜሪካኖች ምርጫም የዜና መጽሔት ወረሶች ናቸው ሳምንታዩ ከኢኮኖሚው ዓለም ኢትዮጵያ ከአለም ባንክ ስለአገኘችው ጠቀም ያለ ብድርና አርዳታ ብዛት ይዘትና ስለምንና የሚቃኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ በተደረገ ቁጥር ኮሮጆ ግልበጣን እንሰማለን ያስፈራለን ለምራባውያን ከመርጫ ሂደት ስጋቶች ዋናው የሳይበር ጥቃት ነው ሳይንስና ህብረት ሰቢቃኛው ካለም ዜናን ጀምር ተረኛው አርያም ተክሌታ ሰማናለች የዲደብሊው ዜና በመጀመሪያም ዋናው ዜና ጠንባሮ ከተማ ራሱን ችሎ ጠንባሮ ከተማ አስተዳደር እንዲሆን ነሐሪው ጥያቄ ባንሳበት በደቡብ ክልል ከከምባታ ጠንባሮ ዞን ወደ አዲስ አበባ የሚያቀናው መንገድ ዛሬም ዝግ ሆኖ መዋሉን አንድ ያከባቢው ነዋሪ ለዲ.ዳብሊው ተናገሩ በዩኤስ አሜሪካ ያጋማሽ ዘመን ምክር ቤታዊ ምርጫ የዴሞክራቶቹ ፓርቲ በሕግ መምሪያ ምክር ቤት አብላጭ አድምጽ አገኘ የሪፐብሊካኖች ፓርቲ ደግሞ በሕግ መወሰኛው ምክር ቤት ይዞት የቆየውን አብላጭ አድምጽ ለማስጠበቅ ይችላል ዴሞክራቶቹ የሕግ መምሪያ ምክር ቤትን መቆጣጠራቸው ቀጣዮቹ ሁለት አመታት ለፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቀላል እንደማይሆኑ ተቋሚ ነው ተብሏል። በሰሜናዊ ካሜሩን ከሁለት ቀናት በፊት በታጣቂዎች ታግተው የነበሩ 79 ተማሪዎች መለቀቃቸውን የትምርት ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅና ሁለት መምህራን ግን አሁንም ባጋቾች ቁጥጥር ስር መገኘታቸውን የካሜሩን ጦር ኃይል አስተወቀ ዜናው በዝርዝር በደቡብ ክልል ከከምባታ ጠንባሮ ዞን ወደ አዲስ አበባ የሚያቀናው መንገድ በዛሬው ሁለት ዝግ እንደነበር ያዲሎ ከተማ ነዋሪ የሆኑ አንድ ያይን ማኝ ለዲ.ዳብሊው ተናገሩ ሰባት ወረዳዎች ባሉት በዚህ ዞን የተለያዩ ስፍራዎች ትናንትናና ከትናንት በስቲያ ሰልፎች መካሄዳቸውን ያይን ማኝ ወክለው ገልጸዋል በከምባታ ጠንባሮ ዞን የወረዳ ጥያቄ አነሳቸው አዲሎ የተባለችው ቀበሌ ውስጥ ትናንት ጠንባሮ በተባለችው ወረዳ ላይ ደግሞ ከትናንት በስቲያ ሰልፍ ነበር ብለዋል ጠንባሮ ከተማ ራሱን ችሎ ጠንባሮ ከተማ አስተዳደር እንዲሆን ነዋሪው ጥያቄ ማንሳቱን ያዲሎ ከተማ ነዋሪ ገልጸዋል የትናንትናውን ሰልፍ ተከትሎ ማዲሎ ቀበሌ ውስጥ መንገዶች መዘጋታቸውና ወደ አዲስ አበባ የሚያቀናው መንገድ አሁን ምድረስ አገልግሎት መስጠት ማቋረጡን ነዋሪው አስረድተዋል ያ ሰልፍ አልተቋረጠም ግን ይቀጥል አሁን ግፍቃሴ ለነሱ ተጀመረ እንጂ እየተቀጣጠለን ያለው ለምሳሌ አሁን በዚህ ሰሌላኛው ሳይድም አለ በዚህ በሆታና በኩል ማለት በከምባታና ባሊያ ደምበር በኩል ማለት ነው በዛ ራሱ አይለኛ ግፍቃሴን ያለው ሰልፍ ነበር ለምሳሌ ሰልፍ የነበረ ዲኒ ለብቻ ነበር ጣምባሩም ተባል ወረዳ አለ ጣምባራ ጣምባሩ ዞን ላይ ጣምባሩም ተባል ወረዳ አለ እነሱ ደግሞ ጣምባሩ ከተማ ራስን ይችላል ከተማ ተደረግ ነው የሚፈልጋ ወዳርባ ምንጭ የሚያሻግረውም መንገድ ቢሆን በዛሬው ለት ዝግ መሆኑ ተነግሯል በከምባታና ሀዲያ ድንበር በኩል በሆሳእና በኩልም ተቃውሞ መኖሩን ነዋሪው ጠቅሷል 
የደቡብ ብሄሮች ብሄረሰቦች ህዝቦች ክልል መንግስት ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት በሐዋሳ ከተማ ያከናወነው ስምንተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የወረዳ ጥያቄ ተነስተው የነበረ ቢሆንም ለተወሰኑ ቦታዎች ሲፈቀድ ለነሱ ሳይፈቀድ መቅረቱ ነዋሪዎቹን ለተቃውሞ እንዳነሳሳቸው ያይን ማኙ አስረድተዋል በዩኤስ አሜሪካ ትናንት በተካሄደው ያጋማሽ ዘመን ምክር ቤታዊ ምርጫ ዴሞክራቶቹ ፓርቲ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት አብላጫ ድምጽን ያዘ አንድ ሶስተኛ ወንበሮች ብቻ ለምርጫ በቀረቡበት የሕግ መወሰኛው ምክር ቤት ደግሞ ሪፐብሊካኖቹ ይዘውት የቆዩትን አብላጫ ድምጽ አስጠብቀዋል ዴሞክራቶቹ ከ435 ወንበሮች 218 በማግኘት ባለፉት 8 አመታት ሪፐብሊካኖች ይዘውት የነበረውን ብልጫ አብቅተዋል ይህም በቀጣዮቹ ሁለት አመታት ውስጥ ለዴሞክራቶቹ የሀገሪቱን ፖለቲካ አጀንዳ በመቀረጹና በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ውሳኔዎችም ላይ ተጽኖ በማሳረፉ በኩል ሰፊ እድል እንደሚሰጣቸው ተገምቷል የቀድሞ የሕግ መምሪያ ምክር ቤት አፍ ጉባኤ የዴሞክራቶቹ እንደራሴ ናንሲ ፔሎዚ በዩኤስ አሜሪካ አዲስ ቀን መጀመሩን ውጤቱ ይፋ ከሆነ በኋላ ተናግረዋል ሴቶችና ወንዶች ታሪካዊ በሆነ መንገድ ተንቀሳቅሰዋል ኮንግረስ ምን እንዳደረገ ተመልክተናል ርምጃ ሳንወስድ ዝም ማለት አንፈልግም እያንዳንዱ ያደረጋችሁት ጥሪ ያንኳኳችሁት በር የጻፋችሁት መልእክት ያካሄዳችሁት ውይይት በመርጫው ውጤት ላይ ለውጥ አስገኝቷል እድሜ ለናንተ ቤቱን ለመቆጣጠር ይችላል እድሜ ለናንተ ነገ በአሜሪካ አዲስ ቀን ይሆናል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሪፐብሊካኖች በሕግ መምሪያው ምክር ቤት ከደረሰባቸው ሽንፈት ራሳቸውን በማራቅ ፓርቲው በሕግ መወሰኛው ምክር ቤት አብላጫውን ድምጽ ማስጠበቁን አድንቀው መራጮቻቸውን አመስግነዋል የዜና የሚተላለፍላችሁ ቦን ከመገኘው ዲ.ዊ ነው በየመን በወደብ ከተማይቱ ሆዴዳ መዳረሻ በመንግስቱ ጦርና በሁቲያማ ጽያን መካከል የሚካሄደው ውጊያ በዛሬው ለት ተጠናክሮ መቀጠሉ ተሰማ የየመን ጦርና ያይን ማኞች እንደተናገሩት ሳውዲ ምራሹ ጦር የሁቲያማ ጽያን ሰፈሮችን በቦምብ እየደበደበ ሲሆን ወደ ከተማይቱ የሚያስገባውን አብይ ጎዳናም ተቆጣጥሯል ይህን ተከትሎ የሁቲያማ ጽያን መሪ አብዱል ማሊክ አል ሁቲ በቴሌቪዥን ባስተላለፉት መልእክት ተዋጊዎቻቸው ውጊያውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉና ምንም ቢሆን እጃቸውን ለሳውዲ መራሹ ጦር እንደማይሰጡ አስተዋቀዋል ይህ በዚህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍና ድንበር የማይቀድበው የሐኪሞች ድርጅት ውጊያውን በመሸሽ ላይ ለሚገኘው ሲቪሉ የከተማይቱ ህዝብ አስተማማኝ ማለፊያ እንዲዘጋጅ ጠይቀዋል በሰሜናዊ ካሜሩን ከመትገኘው የባሜንዳ ከተማ ከሁለት ቀናት በፊት በታጣቂዎች ታግተው የነበሩ 79 ተማሪዎች መለቀቃቸው ተነገረ የካሜሩን ጦር ኃይል እንዳስታወቀው የትምህርት ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅና ሁለት መምህራን ግን አሁንም ባጋቾች ቁጥጥር ስር ይገኛሉ ለገታው መንግስትና የትምህርት ቤቱ ሐላፊዎች በእንግሊዘኛው ቋንቋ ተናጋሪ በሆነው አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ተገንጣዮችን ተጠያቂ አድርገዋል ይሁንና የተገንጣዮቹ ቃል አቀባይ ወቀሳውን ሐሰት ሲል አስተባብሎታል የሩዋንዳ አቃቢያነ ህግ ተዋቂዋ የተቃዋሚ ቡድን መሪ ዳያን ሩይጋራ በ22 ዓመት ስራት እንዲቀጡ ጠየቁ ሩዋጊራ በተመሰረተባቸው አመጽ የማነሳሳትና ሰነድ የማጽበር በርከስ የ15 እና የ7 ዓመት ስራት እንዲበየንባቸው አቃቢያነ ህጉ የሩይጋራ ችሎት ዛሬ በኪጋሊ ከተማ በተጀመረበት ጊዜ ሐሳብ አቀርበዋል አምና በፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚያን ጻር ለመፎካከር ያዙት እቅዳቸው የታገደባቸው የሰላሳ ሰባት ታመቷ ሩዋጊራ ክሱን ፖለቲካዊ አላማ ያለው ነው በሚል 
አጣጥለውታል የሊቢያ ባህር ኃይል ድንበር ጠባቂዎቹ ወደ አውሮፓ ያቀኑ 315 ስደተኞችን ያሳፈሩ 3 ጀልባዎችን መያዛቸውን በዛሬው ለታ አስተዋቀ ድንበር ጠባቂዎቹ አደገኛውን የሜዲትራኒየን ባህር ጉዞ እንዳይጀምሩ ሰሞኑን ያከላክሏቸው ስደተኞች ከመዲናይቱ ትሪፖሊ በስተምዕራብ ከመትገኛዋ የዛውያ ከተማና ከትሪፖሊ አካባቢ የተሳፈሩ እንደነበር የባህር ኃይል ቃል አቀባይ አዩብ ቃሲም ተናግረዋል እንደ ቃል አቀባዩ ስደተኞቹ አፍሪካውያን ሶሪያውያንና የባንግላዴሽ ተወላጆች ሲሆኑ 8 ህፃናትና 32 ሴቶች ይገኙባቸዋል የሊቢያ ድንበር ጠባቂዎች ካለፉት ጥቂት ወራት ወዲ ወደ አውሮፓ ያቀኑ በመቶ የሚቆጠሩ ስደተኞችን ይዘዋል የዲዳብሊው ነው ዜናውን ለማብቃት ዋናው ዜና በድጋሚ ነው ጠምባሮ ከተማ ራሱን ችሎ ጠምባሮ ከተማ አስተዳደር እንዲሆን ነዋሪው ጥያቄ ባነሳበት በደቡብ ክልል ከከምባታ ጠምባሮ ዞን ወደ አዲስ አበባ የሚያቀናው መንገድ ዛሬም ዝክ ሆኖ መዋሉን አንድ አካባቢው ነዋሪ ለዲዳብሊው ተናገሩ በዩኤስ አሜሪካ ያጋማሽ ዘመን ምክር ቤታዊ ምርጫ የዴሞክራቶቹ ፓርቲ በሕግ መምሪያ ምክር ቤት አብላጫ ድምጽ አገኘ የሪፐብሊካኖች ፓርቲ ደግሞ በሕግ መወሰኛው ምክር ቤት ይዞት የቆየውን አብላጫ ድምጽ ማስጠበቅ ይችላል ዴሞክራቶቹ የሕግ መምሪያ ምክር ቤትን መቆጣጠራቸው ቀጣዮቹ ሁለት አመታት ለፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቀላል እንደማይሆኑ ተቋሚ ነው ተብሏል በሰሜናዊ ካሜሩን ከሁለት ቀናት በፊት በታጣቂዎች ታግተው የነበሩ 79 ተማሪዎች መለቀቃቸውን የትምህርት ቤቱ አና ስራ አስኪያጅና ሁለት መምህራን ግን አሁንም ባጋቾች ቁጥጥር ስር መገኘታቸውን የካሜሩን ጦር ኃይል አስተዋቀ የዜናው መልእክት ዚላ በቃ የአለም ዜና አሪያም ተክለነች አሰማችን የዜና መጽሔት የመተማግጭት ያማራና የትግራይ መስተራደር ባለስልጣናት ወዝግብ የቅማንትና የአማራ ግጭት የኤርትራ መጻኢ ድል የዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ውጤቱና እንድምታው ያልናቸውን ርዕሶች የዛሬው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን ያስተነተናል በዚህ ቀደም ተከታል ይሰማሉ። በአማራ መስተራደር በተለያዩ ከተሞች በሚኖሩ የተለያዩ ብሄረሰቦች ተወላጆች መካከል የሚደረጋው ግጭት የትግራይና የአማራ መስተራደሮች ባለስልጣናትን በቀጥታም በተዛዋዋሪም ግን በቃላት ያጓሸመ ነው በአማራ መስተራደር መተማ ከተማ በሚኖሩ በአማራና በትግራይ ተወላጆች መካከል ሰሞኑን በተከሰከሰ ግጭት በርካታ حزب ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል የትግራይ መስተራደር ግጭቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ አንድ አንድ እና ከፍተኛ ያላቸውን የአማራ መስተራደር ባለስልጣናትን ተጠያቂ አድርጓል ለፍርድ እንዲቀርቡ አሳስቧል የመቀለው ዘጋቢያችን ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ ዝርዝር ዘገባ ለኮለናል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትራንት ባወጣው መግለጫ ባለፉት ጥቂት አመታት በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ብሔርን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸሙ መቆየታቸው በመግለጽ በተለይም ከ2008 ዓ.ም ተመረተ ወዲ በአማራ ክልል በትግራይ ተወላጆች ህይወትና ንብረት ላይ በተረጋጋሚ ከባድ ጉዳት መድረሱን አመልክቷል የትራያዮ ጀንዳዎች በመቅረጽ የትግራይ ህዝብ ሰላምና ደንነት በማወክ ዙሪያ የሚደረጉ ዘመቻዎች እንዳሉ ያስቀመጠው መግለጫው በትግራይ ክልል የውስጥ ጉዳይ ላይ እጅ ማስገባት ከክልሎች ጋር የሚያገናኙ መንገዶች መዝጋት እንዲሁም መሬት ባህል ለማውራሪ መፈለግ አስተሳሰቦችና ተግባራት እየታዩ መሆኑን ገልጿል። በዚህ ሳምንትም በአማራ ክልል መተማ ከተማ ተመሳሳይ ግፍ ተፈጽሟል ሲል የትግራይ ክልል መንግስት መግለጫ ያመለክታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ያነጋገርናቸው የትግራይ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ በዚህ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ከማውገዝ በተጨማሪ ፈጻሚዎችም ለሕግ እንዲቀርቡ የክልሉ መንግስት እንደሚሰራ ለዲደብሊው ተናግረዋል። ጥቃቱን ማውገዝ ብቻ ሳይሆን በጥቃቱ የተሳተፉ መሪነት የሰጡ አመራሮችም ጭምር በሕግ እንዲጠየቁ እንደ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 
እና እንደ ትግራይ حزب ጥሪውና አቀባዋል ስለዚህ የፌደራል መንግስትን የማራ ክልል መንግስትን በዚህ ጉዳይ ቶሎ ብሎ ፈጣንና አስቸኳይ ምላሽ እንደሚሰጥ እምነታለን በተለይም የማራ حزبን በዚህ ጥቃት የተሳተፉ አካላትን ለህግ ፍት እንዲቀርቡ እንደወትሮ ሁሉ ግንባር ቀደም ሆኖ ተሳትፎውን ማረጋጋት አለበት ብየና ማስበው በጨማሪም ችግር በተፈጠረባቸው አካባቢዎች አንድ አንድ የአማራ ክልል ከፍተኛ የእስራኤል ኃላፊዎች ጥቃቶች እንዲፈጸሙ መስራታቸው በመግለጫው ተጠቅሟል የትግራይ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው ወይዘሮ ሊያካሳ እስካሁን ባለው ጥቃት ፈጻሚዎች ተጠያቂ ይሆኑ እንዳልሆነ ተናግሯል ማንነትን ማከላ አድርጎ የሚደረጉ ጥቃቶች ክላንት ወይም ከትናንት ወዳይ ተጀመረ አይደለም ከ ሶስት አመት በፊት ጀምሮ ማንነትን ማከላ አድርጎ በማንኛውም በሄረሰብ ጥቃቶች ሲፈጸሙ ቆይተዋል ስለዚህ እነዚህ ጥቃቶች ሲፈጸሙ በዋናነት አመራሩ ባጓጉ ስለልመረው ነው አመራሩ በተደጋጋሚ እነዚህ ጥቃቶች ሲፈጸሙ ፈጣን ምላሽ ሲሰጥ ስለማይታይ ነው ስለዚህ ይሄንንም ከዚህ ቀደሙ እንደሚታየው ችግር የተለየ ምላሽም የሰጠበት አግባብም የለም እስካሁንም በዚህ ጥቃት ያደረሱ አካላትም ሲጠየቁ የታየ አይደለም ስለዚህ አመራሩ ቆርጠኛ አይደለም የትግራይ ክልል መንግስት በመግለጫው የማራ ክልልና የፌደራል መንግስታት በየር መሰረት ያደረጉ በደሎች አጥብቀው በማውገዝ ምላሽ እንዲሰጡ የዚህኮች ድህነት እንዲጠብቁ የወደመው ንብረት እንዲተካ በተግባሩ ላይ ተሳትፎ የነበረቻቸው መንግስት በቅርቡ በመረጥ ከእስር የለቀቃቸው አካላት ለግ እንዲያቀርቡ ጠይቋል በዚህ ጉዳይ ላይ የማራ ክልል መንግስት የሥራ ኃላፊዎች ለማነጋገር ያደረገው ውጥረት አልተሳካም ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮናይ ስላሴ ተመጋለ በአማራ መስተዳድር ምዕራብ ጎንደር ሰሞኑን ጠብና ግጭት የተከሰቀሰው መተማ ከተማ ብቻ ነበር። እዚያው ምዕራብ ጎንደር ሺንፋ በተባለችው ከተማና አካባቢው የሚኖሩ ያማራና የቅማንት በሄረሰብ አባላትን ባለፍ ካለፈው ሰኞ ጀምሮ ሲጋጩ ነበር። በግጭቱ ሰው ሞቷል ሀብት ንብረት ወድሟል። ዛሬ ጧትም በተለይ ሽፋት ከተማ ውስጥ ታክሲ ተሰማ እንደነበረ የከተማይቱ ኗሪዎች አስተውቀዋል የግጭቱ መንሰየ እስካሁን በውላል ታወቀም ያማራ መስተራደር የሰላምና ደህንነት ቢሮ ሐላፊ ብሪጌዲየር ጀነራል አሳምነው ጽጌ እንደሚሉት ግን ግጭቱ ሰው ሰራሽ ነው የነበረው ሁኔታ እንዲሄድ የሚፈቅዱ ያሏቸውን ኃይላት ተጠያቂ አድርገዋል ጀነራሉ ገበሬውን የሚያስታጥቁና ትዛዝ የሚሰጡ ያሏቸው ኃይላት አደብ ገስተው እንዲቀመጡ አስጠንቀቀዋል የባህር ዳር ወኪላችን ዓለም ነው መኮንን የላከልን ዘገባ ነው ለደህንነታቸው ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉና ዛሬ በአጀብ ከሽንፋ ከተማ ወደ ቋራ ገለጎ የገቡ አንድ የሽንፋ ከተማ ነዋሪ ግጭቱ ሰኞ መጀመሩን ጠቅሰው የሰው ህይወት መጥፋቱንና ንብረት መውደሙን ገልጿል ዛሬ ጧት በሽንፋ ከተማ ከፍተኛ ተክስ እንደነበር ተቆሞ የመከላከያ ኃይል ወደ ከተማ በመግባቱ አሁን በአከባቢው አንጻራዊ ሰላም አለ ነው ያሉት ጠይሞና የጀመረ ጦርነት ማንታማራ ያዛም ባላው ጦርነቱ ሳይጠፋ የተቆለው ወጥ የነበረ ቤትን ተቃጥሏል እንዳለ ከተማው ያማራው ያማራው ከማጥኛ ዛሬ የሚወጣ ማውጫ ከን ዛሬ ነው አዋጥቶና ቺቦ ምን ያለው ነው ደው ይመስላል አሁን አሁን ያለው ምንስ መከላከያ ሁሉ ጋውታለኝ ተጠጣጥሯል ከተማው ምን ይሉ መንገዶቹ ተጓንደር መተማ መንገድ የለም ገና ጦርነት ሳይጠፋ ጦር ጀምሮ መንገድ ነበር በዛኛው አሁን ተኩስ ምናምን ይለም የአማራ ክልል ህዝቦችን ሰላምና ደህንነት ለማናጋት የቆሙ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ደግሞ የአማራ ክልል የሰላምና ህزب ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ አስጠንቅቀዋል ኃላፊው ለዲደብሊው እንደገለጹት ያማራና የቅማን ህዝቦች ትስስር ከሁሉም የበለጠ ጥብቅና በቀላሉ የማይላላ ነው ብለዋል አሁን የተፈጠረው ቀውስ ሰው ሰራሽ ነው የነበረው ሁኔታ እንዲሄድ በሚፈቅዱ ኃይሎች የምትተነሰስ ሲራ ነው ለምሳሌኛ ጋር የቅማንትና ያማራ ህዝብ ያማራና ያገው ህዝብ ያማራና ያኦሮሞ ህዝብ ከሚሴ ያማራና ያርጎበ ህዝብ ደው ሁሉ አካባቢ ማፈርጎ እንኖራለን ተስማምተ ልጅነታችን የጠብና የጦርነት መስየ ሆኖ ያውቃል ከሌሎቹ አንቀ ተስኳቸው ደግሞ ያማራና የቅማን ተሰስር ደግሞ ይበለጠን ነው ስቲል ለኔ መናገሩን ነው ሲናገራሉ እኔ ኤክሰርሳይዝ ማድረጉን ነገር ሁሉ ነው ፕራክቲስ ያደርጋል ቤዚክ የሆነ ልዩነት የለም ብዬ አስባለሁ ጥቅማቸው የተነካ አንድ አንድ ኃይሎች ሁለቱን ህዝቦች ለማጋጨት ለየት ተቀን እንደሚሰሩ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ይናገራሉ ጥቅማቸው ይሄንን አማራ በተለይ ከክልሎቹ ይሄንን አማራ ክልል በማከራመስ በማጋጨት 
በማስተጣጥቅ ስምርት በመስጠት ድጋፍ በመስጠት እየተቀሳቀሱ ያሉ ኃይሎች አሉ። ሶ እነኚ ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ እንዲያስቡበት because he has been gaining your corner ነገር ካልከሰር ካልሞት የህዝ ብልገናኝ ያችል ብለ እናስብ አንችል so how many years fatter yallo bakabiyachin begeberej meyaz emaygebacho titkoch tezo agintara man setacho ngani masarach indet gebu man asgebacho meche gebu sulna tara kela kaymeto simret tekebelo yegebu hayloch allu begichitu izenal yelna tara የችግሩ መንስኤ የታወቀ ነው ያሉት ሐላፊው በመከክር በውይይትና በጋራ መግባባት ችግሩ ይፈታል ብለዋል ችግሩ በስፋት ከተስፋፋባቸው አካባቢዎች በካከል ሽንፋ ከተማ ከገንዳዋ ከተማ በ54 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች አለም ነው መኮንን ለዲደብሊው ሬዲዮ ባህር ዳር ከ2010 አመታት በላይ በጥላትነት ይታዩ የነበሩት ኢትዮጵያና ኤርትራ ባለፈው አመት የሰላም ወል መፈር አርማቸውና ድንብሮቻቸውንም ባለፈው መስከረም መክፈታቸው መላውን ዓለም አስደንቋል። እርምጃው በቋውስ በሚናጠው አካባቢ የሰላም ተስፋ ጭላንጭል የፈነጠቀ አክልና የተቆጠረው። ይሁንና አሁንም እንደቀድሞ በርካታ ኤርትራውያን ከሀገራቸው መሰደዳቸው እንደቀጠለ ነው። በዚያው ልክ ሀገራቸው የቆዩ እንዲሁም እድገት ሆነ እንዲሆንና ገደብ የሌለው በሄራዊ ውትድርና ይቆማል ብለው ተስፋ የሚያደርጉ በርካታ ኤርትራውያንም አሉ። የጀርመኑ አአርደ በመጽሐሮ ቴሌቪዥን ባልደረባ ሊንዳ ሽታውደ ከአስመራ ያዘገበችውን ኪሮት መልስ አጠናቀራለች ሽዋ እየለቀሰ እንደሚከተለው ታቀርባዋለች አስመራ ውስጥ ኢትዮጵያ ሸቀጦች በሚገኝበት አንድ ገበያ ጠባብ መንገድ በርካታ ሸቀጥ የተጫነበት መኪና ያለፈ ነው ብዙም ሳይቆይ ሾፌሩ መኪናውን አቁሞ ፓስታ ማውረድ ጀመረ ድምጹን ከፋ አድርጎም ያመጣቸውን ሸቀጦች ማሻሻጥ ያዘ በስፍራው ከነበሩት በመቶሽ ከሚቆጠሩ ገበያተኞች መካከል አንዱ የሆነው ተኬ ማሽላና አተር ያዙት እንጆንያዎች በካርቶን የመጡትን ብስኩቶችና የሚጥሚጣ ዛላ ያጋላብጣል። በከተማው ማከል አንድ አነስተኛ ሱቅ ያለው ተኬ ለሱቅ የሚሆን ሸቀጥ በመፈለግ ላይ ነው። ከዚህ በርካሽ መግዛት ይችላል። ስለዚህ በርካሽ ሸጣለሁ። ይላል ተኬ። እርሱ እንደሚናገረው ለምሳሌ ፓስታ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ድሮ ከመሸጥበት ዋጋ በአንድ ሶስተኛ ቀንሷል። ለዚህ ነው ሰላም አስፈላጊ የሆነ። ሰዎች በሰላም መኖርና መነገር ይችላሉ። ሁሉም ነገር በመርከሱ የኤርትራ የኑሮ ደረጃ ምሻሻላል። በሰላም ስምምነቱ መሰረት ከ2010 ዓ.ም. ጦርነትና መለያየት በኋላ በዚህ አመት መስከረም መጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበራቸውን ከከፈቱ በኋላ ነው። በዚህ ስፍራ ንግዱ የጦፈው አና ሀገልጽሙሽ የቤተሰብ አባላት ከ20 አመት በኋላ ነው ከኢትዮጵያ ወደ አስመራ የመጡት ምን ያህል እንደተደሰትኩ መግለጽ ያዳግተኛል ከሰውነት የተቆረጡ አካላትን መልሽ ያገኘው ያል ነው የተሰማኝ ሆይ ይድስማን ይሄን የሚለው ሳሙኤል ሀብቴ በኤርትራ የተሻለ ህይወት ይኖራል ብሎ ተስፋ ያደርጋል ባሁን ጊዜ ከኢትዮጵያ የሚመጡ ነጋዴዎች ትልቅ ንግድ ያካሄዱ ነው ግን ይህ ወደፊት መስተካከሉ አይቀርም ይላሉ የኤርትራ የማስተዋቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረመስቀል እኛ አገልግሎቶችና የኢንዱስትሪ ውጤቶች አሉ። ውድድር ያለበት ንግድ በትክክለኛ መንገድ የሚካሄድ ከሆነ ንግድ ባንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም። እኔ ምንም አያሳስበኝ። ከኢትዮጵያ ጋር በሚካሄድ ተጨማሪ ንግድና ውረታ አትራፊ ኖናለን። ይመስለኛል ኢትዮጵያም እንደዚሁ በዚህ ረገድ ከሁሉም ቅድሜ የሚሰጠው ጉዳይ ኢትዮጵያ ያጣችውን ቀይ ባህርን መጠቀም ነው ስካውን ምርቶችን ከፍተኛ ወጪ የከፈለች በጅቡቲ ወደ በኩል ነው የምታስገባው ኢትዮጵያ ኤርትራ አሁን ወደ ቦቹ አለ ኢትዮጵያ መርከቦች ክፍት አድርጋለች በመስዋዕት ወደብ ላይ አንድም መልቁን የጣለ መርከብ አይታይም መርከብ የሆነስ ካለ ዓለም ህወሓት እዚህ ምን ተጠብቀው ተጨማሪ መርከቦችን ብቻ አይደለም የልቁንም የተለያዩ ቃዎች ከመላው ዓለም ይገባሉ ብለን እንጠብቃለን ሁላችንም ተስፋ ሰንቀናል ሰላም ሲሰፈን ማንኛውንም ነገር ማድረግ ይቻላል አሁንኛ ህዝባችን ጥሩ ትምርት እንዲያገኝ ኢኮኖሚያችን እንዲያድግና እንዲበለጽግ እንፈልጋለን ሁሉ ምን ዲሆን እንፈልጋለን ሁሉ እንፈልጋለን የሚለው ዌልደር ማልቱንግ ሼፊክ ነው በወልደሪ ይታ የኤርትራ መጻየድል እንደ ጽገረዳ በባ ይፈካ ነው ሁነተኛ ስሙ መናገር ያልፈለገው ቶማስ ግን ተጠራጣሪ ነው እስካሁን ብዙ ለውጥ አላየሁም ባይ ነው የኤርትራ መንግስት ከጎረቤት ሀገራት ጋር ቢታረቅም ከራሱ ህዝብ ጋር ገና እንዳልታረቀም ይናገራል የተባበሩ መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን እንደሚለው 
ጭቆናና ድህነትን እንዲሁም ገደብ የሌለውን በሄራው ትድረና በመሸሽ በየወሩ ቁጥራቸው 4000 የሚደርስ ኤርትራውያን ከሀገራቸው ይሰደዳሉ። በዚህ ረገድ አሁን ለው ጥደረጋ ይደረግ የኤርትራ ማስተዋቂያ ሚኒስትር በግልጽ አላሳወቁም። ናሽናል ሰርቪስ ባይሎ በሕጉ መሰረት በሄራው ትድረናው ለ18 ወራት የሚዘልቀ ነው። ቆይታ የተራዘመው በጦርነቱ ምክንያት ነው ይህ በሚመለከታቸው ላይ ጫና አይፈጥርም አይደለም ሆኖም ሰላም ካለ ለ18 ወራት ነው የሚቆየው ይህ የሚወሰነው እንደ ሁኔታው ነው ህጉ ግን የማሻማና በጣም ግልጽ ነው ሁኔታዎቹ ምን እንደሆኑ ግን አቶ የማነ ገብረ መስቀል አልተናገሩም ተስፋ የሚደረግበት ለውጥ በርግጥ የሚመጣ ከሆነ የሚሰደደው ቁጥር ይቀንሳል ለምሳሌ የ20 አመቱ ሜሲያም ክብሮም ኤርትራም በምንም አይነት መንገድ ለቆመ ወጣት አይፈልግም እሱ እንደሚለው ሰላም ይመጣል ብሎ ያሰባል ነበርም አሁን ግን ህዝቡ ተስፋ ግንቷል ሁሉም የሚፈልጉት ደግሞ ለውጥ መሆኑን አጽኖ ወሰቷል ሻይ የለቀሰ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ትናንት በተደረጋው የምክር ቤት እንደራሴዎች ምርጫ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ፖለቲከኞች የህزب ተወካዮች ምክር ቤትን አብላጫ ወንበር ሲይዙ ሪፐብሊካን በሴኔቱ ወይም በሕግ ማወሰኛው ምክር ቤት የበላይ የበላይነታቸውን አስጠብቀዋል ምንም እንኳን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የምርጫ ውጤቱን ከፍተኛ ስኬት ቢሉትም በቀሪ አስተዳደርና የስልጣን ዘመናቸው ጠንካራ ፈተናዎች ከፊታቸው መደቀኑን እንደሚያመለክት ብዙዎች ይስማማሉ። በትናንቱ ምርጫ ሴቶችና አፍሪካ አሜሪካውያን ወደ ምክር ቤት ለመግባት ተሳክቶላቸዋልም። ሹዋ እየለገሰ አጭር ዘገባላት። ምርጫው ከመካሄዱ ሳምንታት አስቀድሞ ነበር ተሰሚነት ያላቸው የዲሞክራት ሆነ የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት መራጩ ህዝብ ወጥቶ ድምጹን እንዲሰጣቸው ሲቀሰቅሱ የሰነበቱት ትናንት ገና በማለዳው በመላው አሜሪካ ግዛቶች የመርጫ ጣቢያዎች ድምጽ ለመስጠት ይወጣው በሚሊዮኖች የሚገመተው መራጅ ረጃጅም ሰልፎችም የፖለቲከኞቹ ውጥወታ መና አለመቅረቱን የሚያሳይ ነው ተብሎለታል መራጮቹ ለ435 ሚስቱ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ይመጥናል ላሉት እንዲሁም በሴኔቱ 100 መቀመጫዎች ለ35 ሚስቱ መንበሮች ድምጻቸውን ሰጥተዋል ውጤቱ ደግሞ ሪፐብሊካኑ የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን አሜሪካ ጥቅደም አጀንዳ ማጠናከረ የሚያስችል አቅም በሴኔቱ ላይ እንዲያገኙ ዲሞክራቶች ደግሞ የትራምፕ አስተዳደር ቀፍዳጅ ቅዶች እንደልባቸው ስራ ላይ እንዳይውሉ መገዳደር የሚያስችል ጉልበት በሚይዘው በህزب ተወካዮች ምክር ቤት አብላጭ ወንበር እንዲቆጣጠሩ አድርጓል በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ዲሞክራቶች 219 ወንበር ሪፐብሊካኑ 193ቱን አግኝቷል በህزب ተወካዮች ምክር ቤት አብላጭው ድምጽ ያላቸው ዲሞክራቶች በቀሪው የዶናልድ ትራምፕ የስልጣን ዘመን ወሳኝ የሆኑ ኮሚቴዎችን ይመራሉ ፕሬዝዳንቱ የሚያከናውኑትን ማንኛውንም የንግድ ስምምነትና የውስጥ አሰራር የመመርመር ስልጣን ያገኛሉ። ይህ ደግሞ በጎርጎሮ ሳይ 2016 ፕሬዝዳንቱ አይመርጫ ከስከሳ ወቅት ከትራምፕ ወገን ከሩሲያ ጋር የተባበረው ማን መሆኑን መመርመር ሁሉ ይጨምራል። ከመርጫው በኋላ በአሜሪካ አዲስ ከመጣ ያሉት ዲሞክራቷ ናንሲ ፔሎሲም የምክር ቤት አፈጓይነታቸው መልሰው የማግኘት ልማላቸው። በተቃራኒው ሪፐብሊካን ፓርቲያቸው በመክር ቤቱ አብላጭ አድምጽ ያጣው ዶናልድ ትራምፕ ትኩረታቸውን ሁሉ በሴኔቱ ድል ላይ አድርገዋል ትራምፕ በውጤቱ የተደሰቱ ይምሰል እንጂ ያሶሴትድ ፕረሱ ስቲቭ ፒፕልስ እንደሚለው ቀሪው ሁለት አመት የስልጣን ዘመናቸው አስቸጋሪ መሆኑ አይቀርም ይህ ትልቅ ነገር ነው በቀጣይ ሁለት አመታት በትራምፕ የፕሬዝዳንትነት ዘመን ዋሽንግተን ላይ የኃይል ሚዛኑ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣል ከምንም በላይ ዲሞክራቶች ህግን ተጠቅመው ለረጅም አመታት ይፈልጉት የነበረውን የዶናልድ ትራምፕን የግብር መረጃዎች በትዛዝ የመመርመር ስልጣን ይሰጣቸዋል ዲሞክራቶች በዋናነት የትራምፕን አጀንዳዎች ተግባራዊ እንዳይሆኑ ማድረግ ይችላሉ ትራምፕ ግብር ላይ የጤና መድን ላይ ምናልባት ስደተኞችን በሚመለከት ማድረግ የሚፈልጉት ነገር አለ ግንብ መገንባት ፈልጓል ሌላው ቅርቱ ሪፐብሊካኖች አብላጫ መቀመጫ አይዞ እንኳን ግንቡን መገንባት አስቸግሯቸዋል ይህ ደግሞ የባሰ ከዲሞክራቶች ጋር እጅግ አዳጋች እንደሚሆንባቸው ግልጽ ነው በሌላ በኩል የትናንቱ የፕሬዝዳንቱ የስልጣን ዘመን አጋማሽ ምርጫ በርከት ያሉ ሴቶችን ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያስገባ አጋጣሚ መሆኑም ነው የታየው ሙስሊም ሴቶችንም አካቷል ስቲቭ ፒፕልስ 
ታሪካዊ ስብጥ ጥሬታ የየበት ምርጫ ይሏል There was historic diversity በዲሞክራቶች ወገን በርግጥም ታሪካዊ ስብጥ ጥሬታ የየበት ምርጫ ነው የተደባለቀ ውጤትን ያየ ነው ታሪካዊ በሚባል ደረጃ በምክር ቤቱ ያሸነፉ ሴቶች ቁጥር ክብሮ ሰንሰብሯል ይሄ ደግሞ ለብዙ ሰዎች ትልቅ ነገር ነው ካሸነፉ ሴቶች መካከል ትውልደ ሶማሌያዊ አሜሪካዊት ኤልሃን ኦማር ሚኒሶታ ላይ ዲሞክራቶችን ወክለው ተሳክቶላቸዋል ውጤቱ ይፋ ከሆነ በኋላም በደጋፊዎቻቸው ፊት ቆመው እንዲሃሉ ለምክር ቤት እንደተመረጠች የናምተ ወኪል ዛሬ ምሽት ፊታቹ ቆም ያለው ከስኔ ጀርባ ብዙ ኃይል አለኝ በምክር ቤት ግዛታችንን የምትወክል የመጀመሪያው አጥቁር ሴት በምክር ቤት እናንተን ወክላ ሂጃብ የምትልብስ የመጀመሪያ ሴት የመጀመሪያው ለምክር ቤት የተመረጠች ስድተኛ እንዲሁም ለምክር ቤት ከተመረጡ ሙስሊም ሴቶች አንዷ በዚህ ምርጫ ሌላ አፍሪካዊም ከኮሎራዶ ወደ ምክር ቤቱ ዘልቋል ቱልዴርትራዊ ዮሴፍ ንጉሴ ሪፐብሊካኑን ተፎካካሪያቸው በ64 በመቶ ድምጽ በልጣው ነው ወደ ምክር ቤት መግባታቸውን ያረጋግጡት ሚችጋን ደግሞ በትውልድ ከፍልስጤም የሆኑትን አሜሪካዊት ረሺዳ ጣሊብን ለምክር ቤት አብቅቷል የመርጫው ውጤት ከዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ጋር ችግር ውስጥ የገቡ ሀገራት ላይ ተስፋ ያሳደረ መስሏል የአውሮፓ ህብረት ዴሞክራቶች ያገኙትን ውጤት አወድሷል ሩሲያ የመርጫ ውጤቱ ለትራምፕ ቀሬ ስልጣን ዘመናቸውን አዳጋች እንደሚያደርግባቸው በትገልጽም በሚኖራት ግንኙነት ደረጃ ግን ለውጥ እንደማይኖር አመልክታለች ጀርመን በበኩሏ በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ላይ የመርጫ ውጤቱ ተጽኖ አይኖረውም ባይናት ሻ የለገሰ ያጠናቀረቸው ዘገባ ነበር ዜና መጽሔቱ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ወደ ሳምንታዊ ዝግጅቶቻችን በሙዚቃ እንለፍ ከኢኮኖሚ ዓለም ነው ተከታው ዝግጅት የኢትዮጵያ መንግስት 1.2 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ከዓለም ባንክ እንደሚያገኝ የተገለጠው በዚህ ሳምንት ነበር ለኢትዮጵያ የሚሰጠው ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ ጠቀሜታውና ተግዳሮቱ እንዴት ይቃኛል በከፊል ብድርና ከፊል እርዳታ የሚሰጠው ገንዘብ ለተባለለት ዓላማ ስለመዋሉስ ምን አይነት ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል የኢኮኖሚ ባለሙያ በማነጋገር ማንተ ጋፍቶት ስለሺ ቀጣውን ዝግጅት አጠናቀዋል እንከታተለው ኢኮኖሚው አለ አለማቀፉ የገንዘብ ተቋም ያለም ባንክ ከ13 አመታት ወዲህ ለኢትዮጵያ መንግስት በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ቀጥተኛ የገንዘብ ድጋፍ ለመስጠት ለመጀመሪያ ጊዜ ቃል ገብቷል። ሰሞኑን ያለም ባንክ ቀጥተኛ የገንዘብ ድጋፍ ለመስጠት የወሰነው በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ አንስቶ የታየው ጠንካራ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ የለውጥ መንፈስ ብሎም ተነሳሽነትን ለማበረታታት እንደሆነ አስተውቋል። ስለ ድጋፉ ፋይዳና ተግዳሮት ባለሙያ አነጋግረናል አብራችሁን ቆዩም። ኢትዮጵያ ከ14 አመታት በፊት በሺ 997 አመተ ምህረት ያከናውነችው ሀገራዊ ምርጫ ደም በማፋሰስ መቋጨቱ ያለም ባንክን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ፊታቸውን ከመንግስት አዙረው እንዲቆዩ አድርጓል። የፖለቲካና የሰብአዊ መብቶች ጭቆና ብሎም በደል እንዲሁም ኢኮኖሚው በዋናነት በመንግስት ቁጥጥር ስር መወደቁም ተቋማቱን ለማራቁ እንደምክንያትነት ይጠቀሳል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መንበሩ ከመጣው ዲግን በፖለቲካው ሆነ በኢኮኖሚው ዘርፍ የለውጥ እንቅስቃሴዎች እየታዩ ነው ባለም ባንክ የኢትዮጵያ የሱዳንና የደቡብ ሱዳን ዋና ተጠሪ ካሮሊን ቶርክ ለኢትዮጵያ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጠው ባገሪቱ እየታየ ነው ያሉት ለውጥ ለማፋጠን እንደሆነ የለማቀፍ ተቋሙ ባወጣው መግለጫ ላይ ተናግሯል የፖሊሲና ኢንቨስትመንት አማካሪው አቶ ጌታቸው ተክለማርያም በበኩላቸው የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጠው የኢትዮጵያ መንግስት ያለም ባንክ እንደ ሪዮት ዓለም ከመከተለው አመለካከት ጋር የሚሄዱ ነገሮችን ለመፈጸም በመዘጋጀቱ የተነሳ ነው ብሏል ይመጣ ያደሩ የለውጥ ምርጫዎች መደገፋቸውን ለማረጋገጥ እና አገሪቱ የሄደችበት ወልቴ እየፈለገችበት ያለውን አጣጫ ባጣካ ላይ ለመደገፍ አንድ በኩል ደግሞ 
አጣጫው ነሱ የሚያምኑበት ስለሆነ ወይንም ደግሞ በነሱ በሚያስቡት መንገድ እየሄደ ያለ ስለሆነ ያ ማለት በአንድ የግል ዘርፉ ማበረታታትን ግምት ውስጥ ያስገባ ለገበያ በበቂ የሆነ ወታ መስጠትን ግምት ውስጥ ያስገባ በተወሰነ ዘርፍ መንግስት የነበረው ሞኖፖሊ ወይንም ጠቅላይነት መቀነስን ግምት ውስጥ ያስገባ ግልጽ የሆነ የመንግስት አሰራርን በመከታ ደረገ የህግ ተጠያቂነትን ለማምጣት የሚደረጉ ጥረቶች እንግዲህ ከነዚህ አቅጣጫዎች ዓለም ባንክ ባጠቃላይ እንደ አይዲዮሎጂ ከሚከተለው አጠቃላይ አመለካከት ጋር የሚሄዱ ስለሆነ እሱንም ለመደገፍ የሚደረግ የሚደረግ ጥረት ነው ቢፒኤ ነው ማሰብ እንሚ በርግጠም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት የኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ማክሰኞ ግንቦታ 28 ቀን 2010 ዓ.ም ተምረት ያስተላልፋቸው ውሳኔዎች ያቶ ጌታቸው ተክለማርያምን ሐሳብ የሚያጠናክሩ ናቸው ከዛሬ አምስት ወራት በፊት የኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ካሳለፋቸው ውሳኔዎች መካከል መንግስት ይዞት አስር ያሉ አንድ አንድ ግዙፍ ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ባክሲዮን ሽያጭ ወደ ግሉ ዘርፍ እንዲዟወሩ የሚለው ይገኝበታል እነዚህ ግዙፍ ተቋማት ቴሌኮሙኒኬሽን የመብራት ኃይል አገልግሎት የባቡር መጓጓዣ አገልግሎት የስኳር ምርት ፋብሪካዎች የኢንዱስትሪ መስኮች ሆቴሎችና የማምረቻ ድርጅቶችን ያካተቱ ናቸው አቶ ጌታቸው ያለም ባንክ 1.2 ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ለምን አላማ ሊውል እንደሚችል እንዲያብራራሉ። አላማው እንግዲህ በዋናነት ለነለው በሚችል ሁኔታ በኢኮኖሚ ውስጥ በአጠቃላይ የግል ዘርፉ ያለው ተሳታፊነት ማሻሻል ለሚል አላማ ሊውል በአጠቃላይ ለነለው በሚችል መልኩ ግን የግል ዘርፍ ተሳትፎ በሚነልበት ሰዓት እንግዲህ ከፋይናንስ ዘርፉ ጀምሮ እስከ መሰረተ ልማት ጀምሮ ለምሳሌ በአዲስ መልኩ በተዋቀረው የመንግስትና የግል ዘርፎች ጥምረት ወይንም ፕራይቬት ፓብሊክ ፓርትነርሺ በሚነላቸው ዘርፎች ውስጥ የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ለማሳደግ የሚል አላማዎች ያዘ ነው በጣም ብዙ አላማዎች ናቸው ያዙት ዘርፎቹ ይለያያሉ ግን ከመሰረተ ልማት እስከ ፋይናንስ በሚደርሰው የኢኮኖሚ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ ያለው የግል ዘርፍ ተወዳዳሪነት እና ተሳትፎ ማሻሻል የሚል አላማ ያያዘ ነው ያለም ባንክ 1.2 ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ለኢትዮጵያ የሚሰጠው ሀገሪቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ አነስ ወዳለ መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገር አትርታም ለመሰለፍ የምታደርገውን ጥረት ለማፋጠን እንደሆነ ገልጧል ካለማቀፍ የልማት ማህበር ላይ ተነስቶ ከሚሰጠው ካጠቃላይ የገንዘብ ድጋፍ ውስጥ 600 ሚሊዮን ዶላሩ ብድር ቀሪው 600 ሚሊዮን ዶላሩ ደግሞ እርዳታ ነው ተብሏል የፖሊሲና ኢንቨስትመንት አማካሪው አቶ ጌታቸው ተክለማርያም መሰል የገንዘብ ድጋፎች ጥብቅ ቁጥጥር ሊደረግባቸው እንደሚገባ ያብራራሉ። የረጅም ጊዜ ተሰጥቶ ብዙ ጊዜ በ10 ከ10 አመት በላይ ባሉ ባሉ አመታት የሚከፈሉ አጫጭር አይ ኮንሴሽን አለው እናላችሁ ከ10 እስከ 20 25 አመት ድረስ የሚደርሱ የክፍያን ጊዜ ያላችሁ ናችሁ ወለዳችሁም በጣም ትንሽ ሊባል የሚችል ነው ለነጥባ እስከ እስከ 4% ደረጃ ይደርስ ነው ጀነራሊ የወለድ መጠናቸው ግን ትልቁ ችግር ለእንደዚ አጠቃላይ ሲስተምን ለማሻሻል አሰራርን ለማዘመን የገበያ ተፋታፊዎች አቅም ለመገንባት በገበያው ውስጥ ያሉት ተግዳሮቶች ለመፍታት የሚመጡ የምንወስዳቸው ብድሮች እንግዲህ ለተባለላቸው ዓላማ ጥብቅ በሆነ ያፈጣጠም መከታተያ መንገድ ማዋል ካልቻሉ በስተቀረ እንደነ ለሰረተ ልማት ላይ እንደምንናወላቸው ብድሮች በቸልተኝነት ብንመለከታቸው የምንላቸው ውጤት ወይ ገንዘብ ቋንቋ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ማምጣት የሚችሉ ገንዘቦች አይደሉም ያለም ባንክ ፕሮጀክቶች ግብራ ኃይል አላፊ ናታሊያ ማይሌንኮ የገንዘብ ድጋፉ በምን ዘርፎች ላይ ሊውል እንደሚችል ባለም ባንክ መግለጫ ላይ ዘርዝሯል እንዲ ይነበባል የእድገትና ተፎካካሪነትን ቅስቀሳ የመንግስት መራሐ ግብረነና የለው ጥቅዶችን በሶስት ዋና ዋና መስረታዊ ጉዳዮች በቀጥታ ይደግፋል እነሱም ለልማት የገንዘብ አቅርቦትን ማሳደግ የመዋለ ንዋይ አውድን ማሻሻል የገንዘብ ተቋማትን ማሳደግ እንዲሁም ግልጽነትና ተጠያቂነትን ማበረታታት ናቸው የኢትዮጵያ መንግስት ካለም ባንክ የሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ ላይ ጥብቅ ክትትል ለማድረግ የሚያስችሉ መንገዶች ባለም ባንክና በመንግስት ሊበጁ እንደሚገቡ አቶ ጌታቸው ተናግሯል። ከዛሬ ከመናያቸው አንፃር በጣም ብዙ በአፈዳዘም ረገድ ምናያቸው ጎዶሎች ስለሚኖሩ ገንዘቡ ለተባለለት አላማ ከዛው እጪ ደግሞ አጠቃላይ ቢከዚህ 
ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ እንደመሆኑ ዘላቂ የሆነ መዋቀራው ይለውጥ ሊያረጋግጥ በሚችል መልኩ እርስ በራሳችን የፈጸሙ ፕሮጀክቶችን እርስ በራሳቸው ተሳስረው ተናብበው አጠቃላይ ባይኮኖሚ ደረጃ የምንፈልገው ለውጥ ሊያመጣ በሚችል መልኩ መሆኑ ማረጋጋት ካለን ባንክም ከመንግስት እንደዚሁ ከሌሎቹ ስቴክ ሆልደሮች አይ ሚን መንግስት በሚል ሰዓት እንግዲህ ታክስፔር አለ ዓለም ባንክ በሚል በሚል ሰዓት እንግዲህ ሌሎ ከተለያዩ እርዳታ ሰጪዎች የሚመጣ ገንዘብን የሚያስተዳድር ተቋም እንደመሆኑ መጣ የውስጥም የውጭም የአካውንቲቢሊቲ ሲስተሞች ያስፈልጉታል ያለም ባንክ ከረጂም ጊዜ ወዲ ለኢትዮጵያ መንግስት እጆቹን ሲዘረጋ በአንጻሩ መንግስት የከፋ ድህነትን እንዲያከተም ብሎም ጋራ ብልጽግና ማጎልበቱ ላይ እንዲጠነክር በማሳሰብ ነው ሀቅም ግንባታና ሲስተሞችን ከማሻሻል አሰራሩን ከመሆን መን ጋር የተያያዙ ምንዎቻቸው ብድሮች ግን ስትሪክት በሆነ ፕሮቶኮል መፈጸም እቻል አለባችሁ ለምን የተገነባው አቅም የተሻሻለው ሲስተም የተለወጠው አሰራር ለኢኮኖሚ በዘላቂነት አዋጪ መሆኑ ለመነዘን እንደ መሰረተ ልማት ላይ እንደምናወለው ገንዘብ ቀላል የውነት የውስተኛው ዓላማ ኢኮኖሚያዊ ለውጥን ማምጣት በሚችል መልኩ ነው የዋሎ ቢሎን መለካት በጣም በጣም ከባድ ነው ማለት አይቻልም ሳይሆን ከባድ አድማጮች ያለም ባንክ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ለኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ያጠናከርንላችሁ ከኢኮኖሚው ዓለም ዝግጅታችን በዚህ ይደመደማል ማንተ ጋፍቶት ስለሽ ነኝ መልካም ጊዜ ጤና ይስጥልኝ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ነው ተከታው ዝግጅት ስለ ምርጫና ስጋቱን የሚያወሳ በኢንዱስትሪ በበለጸጉ ሀገራት ምርጫ በመጣቆጥር የሚነሳ አንድ ስጋት አለ በዚህ ሀገራት የምርጫ ሂደቶች ከዝግጅት እስከ ቁጥራ ድረስ በኮምፒውተሮች በሚመራ ስርዓት የሚቀለጣጠፍ በመሆኑ ምርጫው ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ለሚፈልጉ ሰዎች እድል መክፈቱን የሰጋቱ መንስኤ በዩናይትድ ስቴትስ ከፕሬዝዳንትነት ምርጫ በኋላ በሁለተኛው ዓመት የሚደረገው የህزب እንደራሲዎች ምርጫም ተመሳሳይ ስጋቶች ተንጽራቅ ተንጠባርቀውበት ነበረ ምርጫው ትናንት ነው የተደረገው የለቱ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መዝግጅታችን የ21ኛው ክፍለ ዘመን የዲሞክራሲ ስርዓት ጋሬታ ስለሚባለው ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ የምርጫው ጥያቶችን የማዛባት ጉዳይ ነው የሚዳስሰው የበርሊን ወኪላችን ኤልማይ ለሚካኤል እንደሚከተለው አጠናክሮታ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በርካታ ጥያቄዎች ከመርጫ በኋላ በብዙ ቦታዎች ነሳ ለተሸነፉት ብቻ ሳይሆኑ ያሸነፉት ማይሎች ጭምር በምን ተአምር ነው እንደዚህ አይነቱ ውጤት ዘንድሮ ሊከሰት ይቻለው ማለታቸውም የማይቀር ጥያቄ ነው ይሄም ብዙ ጊዜ እዛም ሆነ እዚ ይሰማል ለምን እንደው የመርመራ ጣቢያዎች ቀደም ብሎ አናፈሱት አሃዝና ግንብት ዘንድሮ ግቡን አልመጣው ለመሆኑስ የደምጻ ስጣቱ በደንብ ተቆጥሮ ነበር ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች ብዙዎቹ ተገርመው በያለበት ባለፉት ጊዜያት እንደተሰማው ደጋግመውን ስተዋል በመልሱም ላይ ብዙዎቹ የከረረ ክርክር ሲያካሄዱም ቆይተዋል እንደዚህ አይነቱ ትርጣሬ ደግሞ ከሁሉም አፍስ ሲሰማ ተመልካቾች እዚህ እንደሚሉት ለስራቱ ለዲሞክራቲክ ስራቱ ባሁኑ ዘመን መጥፎ ምርዝ ነው ላምባ ገነኖችም ነገሩ አመቺ ነው ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነቱ ትርታሬ ጠንክሮ ቆጣ ህብረተሰቡ የተገነባበትና ያ ህብረተሰቡም የቆመበት መስረት አንድ ቀን ሸርሽሮት እሱን ያናጋዋል ሁሉም ሰው ትርታሪ ከሆነ ደግሞ የዛ ሁሉ የብዙሃኑ ድም ስከየት መጣ ብሎ ራሱን አንድ ቀን እያንዳንዱ ሰው ራሱን መጠየቁ የማይቀር ነገር ነው ይ አሁን ዛሬ አንስተን በሚከተሉት ደቂቃዎች የምንመለስበት አርስት ፈጽሞ አዲስ አይደለም የዛሬ ሁለት አመት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሲመረጡ በአሜሪካ ሀገር ታይቷል የዛሬ ሁለት አመት የመርጫ ውጤት ተቆጥሮ እንዳለቀ መለስ ብሎ ለማስተዋስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ውጤቱን ትክለኛ ስላልሆነ እሳቸው ያነ አልቀበለው እንዳሉት የሚታወቃል ይሄም የተቋሙ ድምጻቸው ያነ ሰውን ሁሉ ግራጋብቷል እሱን ተከትሎ ማሰሪያ ያላገኘው የሩሲያ ጣልቃ ገብነት ነበረበት የሚለው ዜና አብሮ ተናፍሷል እንደገና ይህንኑ ተከትሎ እንደሚታወቀው ከፌስቡክ ውስጥ የተገኙ መረጃዎች የመራጩን ህዝብ ስሜት ቀልብ ስበው ውጤቱን 
ለሪፐብሊካኖቹ እንዲያዘነብል እንዳደረጉም የዛሬ ሁለት አመት አብሮ ተተርኳል ታላቋ ብሪታንያ ካሮፓ አንድነት ማህበረሰብ ውስጥ እንድትወጣ ድምጽ ያነ በተሰጠበት ሰዓት ተበሳሳ ድርጊት ተፈጽመዋል ካምብሪጅ አናሊቲካ የተባለው የመርመራ ድርጅት እጁን አስገብቶ የመርጫውን ውጤት እንደቀለበሰም ሚስተር ክርስቶፈር ዋይል በአውሮፓ ፓርላማ ውስጥ ሲጠየቁሳቸው የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተዋል or highly computerized election infrastructure emarachun hizb hasab meqeyer bicha sahon yedimts qotarawunum yemiyakayedon computer tamzizonna attammo magreb yemichiganu university astemari professor alex halderman legazetenyoch indalut qallalno yemarachun dimts lemogter beyallebet yetetekelutin ye computer satinoch mannim sew rukbota huno satinun kafto berbro siasfelgim tamzizo ያልሆነ ቁጥር ኮምፒውተሩን አስተካክፎም ዞር ማለት ምሁሩ እንዳሉት ይችላል እንደዚህ አይነቱ ችግርም የዛሬ 18 አመት በአሜሪካን አገር ያነ የዲሞክራቱ አልጎር እና የሪፐብሊካኑ ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ለፕሬዝዳንትነት ሲወዳደሩ እዛም ታይቷል በኮምፒውተር የተበሱት የመርጫ ወረቀቶች ትክክለኛ ናቸው የለም ትክክለኛ አይደሉም የሚለውም ንጥረክ ከአንድ ወር በላይ የፈጀው ዝግብ እዛ ማስነስቶ የ100000 ሰዎችን ድምጽ ከጥቅሙ ውጭ አድርጓል በጥቂት ድምጽ ልዩነትም ጆርጅ ደብሊው ቡሽን አሸናፊ ሆኖ እንዲወጡም ያ ሁኔታ አመጭቷል በሆኑና ባልሆኑ ተዛዝና ጥያቄዎች የሰው ሰራሹን ኮምፒውተር አንድ ሰው አታሎ ገደል መክተት መሳሪያውንም እንደሚችል አንድ የ11 አመት ልጅ 10 ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ በአንድ ኤግዚቢሽን ላይ እዛና እዚ ጠቅ ጠቅ ያደረገ ቀላል መሆኑንም ይልጅ አሳይቷል ልጁን ተከትለውም ሌሎቹ ወደ 30 የሚጠጉ ወጣት ያንደኛ ደረጃ ተማሪዎችም በጥቂት ደቂቃ ጊዜ ውስጥ እነሱ የመርጫ ሳጥኑን ኮምፒውተር እንደፈለጉ ታሽከርክራውት ውጤቱን ፈውዘውት ሌላ ቁጥር ለተመልካቹ እንዲያሳይ እነሱ አድርገዋል እንደዚህ አይነቱ ችግርም አሜሪካን አገር ብቻ ሳይሆን በቅርቡ ፈረንሳይ አገር በተካሄደው የፕሬዝዳንት ምርጫ ላይ ተመልሶ ታይቷል እዚያም የፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኮምፒውተር ያልታውቁ ሰዎች ሩቅቦታ ተቀምጠው ከፍተውት ሰነዶቻቸውን እንዳለ ሙሉጭ አድርገው ተራርገው ሌሎቹ ይወቁት ብለውም በትነዋል ጉዳዩ ያሳሰባቸው የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ሚስተር ጃን ክሉድ ዩንከር የተንኮለኞች ሰለባ እንዳንሆን ነክተን መጠበቅ አለብን የሚለውንም ማስጠንቀቂያቸውን ብራሰልስ ላይ ሳቸው አሰምተዋል ከጥለው ምዛው ላይ ሁላችን በመከባበርና በመደጋገፍ በነጻነት ላይ የተመሰረተውን ነጻውን ህብረተሰባችንን የሸንጎ ምርጫ ስርዓታችንንም ማንም ሾልኮ ገብቶ እንዳፈርሰው ከንግዲህ ነክተን መጠበቅ የኛ ሐላፊነት ነው ይህም ካውሮፓው ጫሉትን ጣልቃ ገበ መንግስታትን ወይም ደግሞ የግል ጥቅማቸውን የሚያሳድሉትን ኃይሎችን ያካትታል ጊዜው አስከፊ ነው የሚለውን ማረፍተ ነገር ፕሬዝዳንቱ አክለውበታል ነገሩ አሁን አውሮፓን ብቻ ሳይሆን ጀርመኖችን ምራሳቸውን ስጋት ላይ ጥለዋል ስከዛሬ ድረስ ከ10000 በላይ የሚሆኑ የጀርመን ኢንዱስትሪና የጀርመን የኩባንያ ባለቤቶች የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የመገናኛ ተቋሞችም በተደጋጋሚ አንድ እዚህ ወጣው ጥናት እንደሚለው በኮምፒውተር ሰላዎች ከፍተኛ ጥቃት በነሱ ላይ ደርሶባቸዋል ራሱ የጀርመን ሸንጎና የህዝብ እንደራሲዎችም ቢሮ በተደጋጋሚ ሚስትር በሚሰርቁ ድርጅቶች ባለፉት ጊዜያት ተበርብረዋል የታላቋ ብሪታንያና የኔዘርላንድ እንዲሁም የአሜሪካን የሳይበር ጥቃት የመከላካያ ድርጅቶች እነሱ ተስማምተው እንደሚሉት ከሆነ ከዚህ ሁሉ ተንኮል ጀርባ APT 28 በሚባል ስም አውሮፓ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የሩሲያው ቡድን እንደሆነ እነሱም ደርሰውበታል የኢንዱስትሪ የመርመራ ውጤቶች ስለላ ብቻ ሳሆን የመርጫ ውጤቶችንም በጀርመን ሀገር መለወጥና መቀየር በቀላሉ እንደሚቻል አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ እዚ ዳርምሽታት በሚባለው ከተማ በላሃቶቹንና መንገዶቹን ለጸጥታ ሰዎችም እንዲመለከቱት አድርጓል መቼም 100% የሆነ ንፋስ በምንም አይነት የማስገባር ግጥኛ ሆነ የኮምፒውተር መስከለም ያም ቢሆን ይህን መቆጣጠር ይቻላል አሁን ወደ ተነሳንበት አርስ ለመመለስ አሜሪካ ሀገር የተካሄደው የሸንጎ ምርጫ አለጣልቃ ገብነት ድምጽ ሳይሰረቅ ተካሄደ አልተካሄደ የሚለውም ጥያቄ ባንዳንድ አካባቢዎች አሁን ተነስተዋል ይልማለ ሚካኤል ለ ከበርሊን ከተማ
ደቦብ ኢትዮጵያ ጣምባሮ ከተማ ራስን ችሎ ጣምባሮ ከተማ አስተዳደር እንዲሆን ነዋሪው ጥያቄ ባነሳበት ባሁን ወቅት በደቦብ ክልል በከምባታ ጣምባሮ ዞን ወደ አዲስ አበባ የሚያጉዘው መንገድ ዛሬም ዝቅ ሆኖ መዋሉን አንድ ያካባቢ ነዋሪ ለዲደብሊው ተናገሩ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ያጋማሽ ዘመን ምክር ቤት አይምርጫ የዲሞክራቶቹ ፓርቲ በሕግ መምሪያ ምክር ቤት አብላጫ ድምጽ ያዘ። የሪፐብሊካኖች ፓርቲ ደግሞ በሕግ መወሰኛው ምክር ቤት ይዞት የቆየውን አብላጫ ድምጽ ማስተበቅ ይችላል። ዲሞክራቶቹ የሕግ መምሪያ ምክር ቤትን መቆጣጥራቸው ቀጣዮቹ ሁለት አመታት ለፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቀላል እንደማይሆኑ ተቋሚ ነው የተባለ ነው። በሰሚናዊ ካሜሩን ከመትገኘው የባሜን ዳ ከተማ ከሁለቀን በፊት በታጣቂዎች ታግተው የነበሩ 79 ተማሪዎች መለቀቃቸውን የትምርት ቤቱ አና ስራ አስኪያጅና ሁለት መምህራን ግን አሁንም በአጋቾቹ ቁጥጥር ስር መገኘታቸውን የካሜሩን ጦር ኃይል አስታወቀ የዛሬው ተክላላው ስርጭታችን አበቃ መልካም ምሽት